Hello， 我是萨托利。今天早上，我们先从高松港搭船到了鬼岛女木岛。在鬼岛探险完毕后，接下来要从女木岛搭船到另一座岛——南木岛。买了往南木岛的票，我们搭十二点二十分的船。南木岛也有人称为猫岛，从女木岛出发大概二十分钟能到。拜拜猫。一下船就看到好吸睛的建筑物，这是之前濑户内国际艺术祭的时候，西班牙艺术家设计的南木岛交流馆。岛岛民有一百五十三人，里面有九十五个人是高龄者。南木岛这边有很多野猫，所以他这边说，你如果要喂野猫吃东西的话，你一定要确认它有全部吃完，然后还说不要坐在道路上面喂猫咪。岛上有一座知名的神社，我们先吃完饭再过去。就看到猫咪了，好可爱哟！我看到它看起来好干净哦！看猫咪看到差点忘记还没吃午餐了。南木岛上的餐饮店不多，我们找了一间在港口附近的海产餐厅，就是旁边这一间 m a d o k a 南木岛的特产是章鱼，听说在这里捕捞的章鱼非常肥美鲜甜，等一下一定要点章鱼料理来吃。老板跟老板娘都很亲切招呼，而且食堂上面好像还有民宿。听说南木岛的夕阳很美，如果在岛上住宿就能欣赏夕阳了。店里还有看夕阳专用的夕日指定席。我们点了一个欧玛咖啡跟一个塔可天，它欧玛咖啡上面都有写，有塔可天跟阿基夫代，跟早烧的福利。你的在吗？你我妈看谁？嗯，看起来好好吃哦。鱼嘛，照烧的鱼丽，然后这个是塔可天，中间这个是什么？阿基，阿基回来。还有三种小菜。还有八块上面，很多耶。我连吃掉两块。我炸猪甲鱼也很好吃，但是最好吃的还是章鱼了。这章鱼的口感真的很棒，超级 Q 弹的。这个也是章鱼耶。刚刚那只猫咪耶，它走过来右边这边了。它应该是要钻进去的，它钻进去那个树丛里面了。有吃到南木岛的名产章鱼，真是太好了。猫咪又来了，又看到猫咪了，好可爱哦！这是刚才那两只吗？
，远处也有猫咪的叫声。就是有猫咪在呼唤它。我们现在在刚下船的港口这边，我们去那个神社——丰裕基神社。从港口走到神社大概五分钟。丰裕基神社就在前面这座小山丘上。这里写说，沿途会有一间夕阳与猫的家，里面有楠木岛的岛猫情报。等一下，一定要顺路去看看。港口前面也有一间卖海鲜的食堂，除了章鱼以外，还有卖海螺料理耶。海螺也是南木岛的名物之一。南木岛的平地很少，几乎都是坡道，民宅都聚集在港口附近的梯形地区。这一带的小路真的是多到错综复杂，我觉得根本就像在走迷宫一样。柿子，柿子跟大蒜。这是一间看起来很棒的咖啡店，可惜今天没有营业。要是没有指示牌的话，我相信绝对会迷路。这里有卖章鱼饭的便当。现在是没有人在这里，但是它是开放大给大家自由使用，只有一只猫，猫老板。来看店岛上的猫咪们，那里面还有很多岛猫的周边商品。那这袋子好可爱哦、喔，还有衣服，还有月历耶，月历跟化妆包。那这里有卖很多猫咪的小东西，嗯，好可爱哦、喔。哎、欸，这好像是我们刚看到那两只猫哎。这个卡套好可爱哦，超可爱的！猫咪的明信片。这里还有介绍岛上的猫咪，好可爱的。这岛上真的有很多猫哎，超多猫的。那这些全部都是岛上的猫。你吃饱了？嗯，猫咪怎么走出去了？猫咪待在门口。穿梭在全是坡道的小巷子里，真的是很有趣的体验。不过这里已经没有指示牌了。总之往上走，应该就会看到神社了吧。虽然 Google 地图写走五分钟就能到。但因为村里的小路实在太像迷宫了，所以我们前后加起来大概走了十几分钟才到。丰裕基神社侍奉的正是安产之神丰裕基。
吃到路之后，走五分钟就顺利回到港口了。回程的船票要在这个很酷的交流馆里面买。我们搭三点的船。如果从中午吃饭那条路继续往前走，大概走半小时可以到南木岛灯台。不过我们没有时间过去灯台了。所以改往渔港的方向走，渔港那边也有赖户内国际艺术季的常驻作品。从港口走到渔港附近的展示品，大概要走十分钟，就是前面那个白色的，好显眼哦。这个看一眼就很难忘记的作品叫做《步行方舟》，创作灵感是来自诺亚方舟，把四座山即将渡海的姿态视觉化，现场看真的非常有魄力。两只都来了。从南木岛搭回高松港大概要四十分钟，途中会停靠我们早上去的女木岛。感觉濑户内海的岛屿都很有自己的特色，下次也想到其他岛屿走走。高松车站的笑脸真的很可爱，会让人忍不住会心一笑耶。车站对面的高松地标塔是四国最高的建筑物，我们昨天有到上面的免费观景台，今天想进去里面逛一下。这个彩色小球是香川的传统和果子，藕伊里，以前会用来招待婚礼的宾客，所以一般好像会叫它花嫁果子。那个冰是在这一间吗？香川真不愧是乌龙面线，大部分的伴手礼都跟乌龙面有关。那这边全部都是乌龙面，乌龙面的狸猫、狐狸，跟乌龙面的猫咪耶！天哪、啊，这太可爱了，各式各样的狸猫。这是刚才的花架果子耶，可惜忘记买来吃吃看。这个好有趣哦，这是版本龙马的脸。都到香川了，当然要买乌龙面回家。只是种类实在太多了，根本不知道该从何挑起。买这个好了，两人份的，它还有附那个移动的纸衣。这个看起来很好吃的金石，名门金石馒头，我们买一个吃吃看。这个番薯干纳豆，这个番薯做的，好特别哦，买这个吧。买这个用用看好了。我们晚餐来吃在地标塔三楼的乌龙面，在这边，这间。等开店，顺便先看一下要吃什么。结果发现有好多东西都已经卖完了哦。
我们是晚餐的第一组客人，餐点好快就来了。这间的面条散发着一股香气，口感偏硬，很有嚼劲，我们都觉得很好吃。这次来香川的最后一餐，有吃到好吃的乌龙面，真是太好了。楼下有可以从地标塔直通 JR 饭店的通路耶，我们刚好要走回 JR 饭店搭往机场的巴士。四十二分的车，它四十二、四十五、四十八都有。这班开往高松机场的立木金巴士，第一站就是现在这边 JR 饭店，下一站是高松车站。这两站其实离很近，走路大概两三分钟就到了。但我发现几乎所有的人都在高松站等车，在第一站上车的只有几个人而已。不知道大家是不是不晓得，原来第一站离这么近耶本身大，呆呆兽比我想象中还小只耶。这个布丁年轮蛋糕好可爱哦，上面有只狗狗耶，我买一个小片来试试看。这个蛋糕看起来超好吃的。有橘子的跟柠檬的，想买柠檬的，但是它单个的只剩橘子而已了。这里全部都是草间弥生的那个南瓜，南瓜抱着。过保安之后，这边这件也有买，而且还有柠檬的，剩最后一个，我要买这个乌龙面软糖，它应该不是乌龙面的味道吧？它是柠檬味的。我们搭七点三十五分的飞机，回到羽田机场大概是晚上九点。我们这次刚好在 ANA 国内线特价的时候抢到机票，单程是七千日元，买到特价机票真的是太划算了。希望以后还有机会抢到便宜的机票，到更多不同的地方走走看看。谢谢大家看到最后，我们下次影片见。